这只是蛹哦，这只是蛹的状态哦。勇士稍微拨开一个洞，好、哦，已经变成了成虫哦，已经变成成虫，轻轻的把它从勇士里面拿出来，哇，超棒！好的，好，皮特，哇，时隔应该有一年多，我们终于又有南洋大刀虫哦，超级帅的三叉戟南洋大刀虫羽化了。那今天呢，就来跟大家分享哦，亚洲最大只、拥有青铜巨人名号的、哦、南洋大刀虫。好，那今天呢，这几只应该都已经顺利变成蛹或是成虫了，不过没有第一时间注意到，看看究竟还是蛹或是已经装甲完成哦，变成很帅的成虫的南洋大刀虫。好，我们马上来开挖我们的南洋大刀虫哦。还有南洋大刀虫，这一只呢，它的勇士大概在这个地方，应该可以看到，这是它的勇士的位置哦。那我们就马上来把它开挖。好，我们打开就可以看到，这里呢凹下去的地方就是它幼虫，把它的土全部都推推到这边，它可以做一个很坚硬的勇士哦。所以它的勇士呢会在左半边。那我们就马上来开挖，马上来开挖，把这个土呢给它铲起来。刚刚有看到。它的勇士是靠近比较下面的地方，那我们上面就可以挖快一点。今天开挖的呢，同样是西西哦，就是高卡萨斯。不过呢，之前开挖的是 B 亚种哦，今天跟大家分享的呢是西西 K 哦，西西 K 不同亚种的高卡萨斯南洋大刀虫的土先挖掉，大概在这个地方是它的勇士哈、哦。好，这里呢有点弹性的，有没有？这里有点弹性的，这个就是它勇士的位置。然后拿出我们的小铲子，轻轻的把这个勇士稍微拨开一个洞，确定它已经变成成虫或者蛹哦，已经变成了成虫哦，已经变成成虫。好，稍微把它的勇士开大一点点。OK，OK，、okay okay、很棒哦。大家可以看到，这个勇士里面它已经有一只成虫的模样哦、喔，也可以看出来。我们看到这里里面已经有一只成虫的模样，已经变成一只成虫的模样了。那我们就直接把这个勇士开大一点点，再就可以把成虫给取出来喽。哇，南洋大刀虫登场！叮啊！哇，这个喷尿喷的超级远。哦，这是一只可以算是中长牙、接近长牙型的南洋大刀虫哦。好，戴个手套，这个爪子非常利，然后它的胸背板之间也非常的锐利哦。好，放在手上。好，这就是一只南洋大刀虫，已经羽化成虫了。可以看到它前面这个三叉戟呢，已经有表现了。这只呢，算是一个中长牙的南洋大刀，然后它是 K 牙种 ，CCK， 哦，非常的帅。鞘翅上面呢有非常这种青铜光泽的颜色哦，所以叫它青铜巨人。哇，这是我们今天开挖的哦，南洋大刀虫。那我们来看看下一只，我们来看看下一只哦。先请它到这边休息一下。好，我们来开挖另外一只，因为这批其实后面它的墓穴有点烂掉，然后没有发现到。所以我觉得整体表现算是缩水缩的还蛮多的、哦。然后我们打开也可以看到，这里的木屑都松了。这边呢就是幼虫把土全部都推到这里来，那我们就开挖这边，就是它勇士的地方喽。好，我们来开挖这只南洋大刀虫吧。不知道是蛹还是成虫呢？哎，我变成成虫了！哇，一开就开到了，在这里，在这边有没有看到？大家看一下，一开就开到了它的成虫。这只呢表现比较大只哦，来看一下，把它的勇士稍微拓宽一点，有没有？好，拓宽一点，站啊站啊！有没有看到南洋大刀虫？我们请它出来，轻轻的把它从勇士里面拿出来。哇，超棒超棒！这一只呢，明显就比刚刚第一只它的牙齿。不是牙齿，说错，是它的胸角又更加的修长往前哦、喔。看一下，哇，酷吧，酷吧，这只表现更赞哦、喔，这只表现更赞。这个呢，就是它最迷人的胸角，还有它的头角形成的三叉戟，三叉戟。好，可以看到它头上呢，还留有它蛹的时候的那个蛹皮。好，赞赞赞，这只呢就是非常漂亮长牙型的南洋大刀虫，很帅哦、喔。好。先请他在这边休息一下
，休息一下，站啊站啊，好，继续，这里应该就是他勇士的地方哦，这个应该坐在表层哦，我们把它挖开来看看，好、哦，这个在很表层哦，可以看到这个下面是空心的。所以我们把它挖开哦，这只是蛹哦，这只是蛹的状态哦，哇，不错不错，给大家来看一只蛹，这颗蛹也是长牙的，很棒很棒，这只蛹是长牙的哦，它虽然呢最后有一点点的掉体重，不过它还是有长牙的表现哦，那我们看到在这里，它是一颗蛹，而且它是长牙型的蛹哦，赞赞赞赞。它虽然有钓客，不过还是有维持住它长牙型的表现哦、喔。好，请它出来给大家看一下。哦，很棒，很棒。好，给大家看一下。稍微把它身上的这个泥巴啊，跟那些木屑吹掉一点。好，这是一只长牙型的蛹哦、喔，长牙型的 C C K。哇！这、就是蛹的 C C K， 然后这一只，然后这一只啊，它的蛹的颜色其实已经比较黑了。然后我们透过光线去看，可以发现到它里面的硬的、坚硬的这个脚已经成型了。它里面坚硬的脚已经成型了。等一下透过光线，等一下透过比较强的光带大家来看一下，它里面其实已经有甲虫的形状了。好，很不错，这是一只蛹的南洋大刀虫哦。然后呢，它大概也快要变成成虫了。因为这一批整个挖的时间都比较晚，所以呢，有很多都已经变成成虫的样子。好，我们来给大家看一下这只哦，成虫就要给它抓手套，或是给它一个树皮。然后这是它的蛹，哇，来给大家看一下，就是成虫的 C C K， 成虫的模样。然后这个呢是它蛹的模样哦，看一下有没有，可以发现到它整个构造啊，在蛹的时候就已经形成喽。哦，非常的帅气哦，非常的帅气。长牙型的蛹，还有长牙型的成虫哦。好，我们再来看一只，这只它的最终体型呢，也有撑到一百多克，一百零九、一百一十克，但是最后土完全朽掉，没有发现到、哦，比较可惜。然后我们就发现的时候，它已经缩水了，赶快再压了一次新的土给它，它就化蛹。那能不能有长牙的表现呢？就带大家一起来开讲了，一起来开讲，打开盒子。塌陷的地方呢，就是右腿退的地方，这里就是它勇士的位置。那我们就马上来开挖喽。虽然有缩水，但是不知道最后的表现会如何哦。好，轻轻的把上面的土一点一点的把它缠起来。这里很坚硬，这边应该就是它勇士的地方了。那我们就用小铲子慢慢的来开挖，看看它的，慢慢的来开挖它的勇士哦。这个地方就是它的勇士。哎、欸，这边开出了一个小天窗，好，这只也成虫喽。哇，这只看起来也比较小哦，这只看起来很小。哇，这可能是这三只里面最小的一只哦。好，这边就是它成虫的地方，就是已经成虫了。然后这一只呢，给大家看一下，请它出来。哇，这只呢牙齿就最小，这个呢只能算是一个中短牙，中短牙的表现哦。可以看到它的这个牙型完全不一样。那这只呢就特别可惜，这只它的重量其实跟第二只都差不多。那它最后是因为木屑哦没有注意整个朽化，变成有点像是泥巴。那我们就赶快再用了一次土给它化蛹。不过呢，很可惜它的体重还有它的表现呢都已经呃缩水了，都已经缩水了，都已经缩水了啊！痛痛痛！哦，这钩子非常的利哦，这钩子真的非常利。可以发现它这个胸角前胸背板上面哦，有非常多小小只的，这个是螨虫哦。那密集恐惧症要注意哦，它呢并不会对这个大多虫有害的影响，它就会攀附在这个虫的身上啊，这些关节的比较缝隙里面，就像是做了一个大巴士。好，这只呢就是我们最后看到的哦，牙齿比较短的一只南洋大多虫哦。然后拿出来比较一下，大家应该就可以很明显感受到。
哦，中角形还有长角形到底差在哪里哦？看一下这个差距非常大，前面这只呢胸角就明显的短很多，然后后面这只它的这个胸角就哇超长，直接这样冲出去，非常的帅啊！它们是 CCK 高卡萨斯那样的 K 牙种，这个是短的，然后这只呢就是牙齿非常长的一只打工虫哦，哦，很痛，你看它这个爪子。可以直接刺过手套，它这爪子直接刺过手套，现在刮在我的肉上面，非常痛。爪子非常利，非常利。它们在树干上面就可以攀附得很紧、很稳固，跟别人来打架、推挤。这就是今天四鱼物跟大家分享的，开挖了 CCK 南洋大刀虫。那我们一样，你可以养出长牙型的表现哦。不过也提醒大家，我们养虫真的是要坚持到最后一步哦。有时候养得还不错，最后不小心忘记或是没有顾好，它就突然缩水，都花了一年多的时间。当然希望它能够有最好的表现哦。那我们今天内容就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。